ഹായ് ആരവും വ്യാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതായത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റേഡിയസ് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ ഇത് അതെന്താന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരവും വ്യാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയുന്നു കേട്ടോ ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആരം റേഡിയസ് അപ്പം നമ്മൾ ആർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ അത് ഡി ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നല്ല എളുപ്പമാണ് പേടിക്കാൻ അതായത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഇത് വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സെൻറ്റർ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിൻ്റെ ഈ കറുവായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വരക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആരം അഥവാ റേഡിയസ് ഓക്കെ ആറിന് നമ്മൾ എഴുതും അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തത്തിന് നമുക്ക് എത്ര ആരം വേണമെങ്കിലും വരക്കാം കണ്ടോ എത്ര ആരം വേണമെങ്കിലും വരക്കാം ഇൻഫിനിറ്റായിട്ട് വരക്കാം സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് വരക്കണേ സ്കെയിൽ വെക്കാതെ വരക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളയുന്നുണ്ട് എത്ര റേഡിയസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരക്കാം ഇനി ഡയമീറ്റർ അതായത് വ്യാസം വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് സെൻറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതായത് ഇത് ഇതുണ്ടോ ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ സെൻറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകണം കേട്ടോ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല ആ ലൈന് സെൻറ്ററിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകണം ഇങ്ങനെ പോ വരക്കാം അതായത് ഈ വരച്ച കച്ചറ രീതിയിൽ കണ്ടോ സെൻറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോയി സെൻറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോയി ഇതൊക്കെ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വരക്കാം ഇൻഫിനിറ്റായിട്ട് വരക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഭാഗം വരെ അല്ലേ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഭാഗം വരെ അല്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വ്യാസം ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്താ ഡയമീറ്റർ എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സെൻറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു നേർരേഖ പക്ഷെ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റേഡിയസ് ഇതൊരു റേഡിയസ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈന് റേഡിയസ് ആണ് ഇതും റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് റേഡിയസ് കൂടിയതാണ് ഒരു ഡയമീറ്റർ രണ്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു ഒരു ഡി ഇതെപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കിളിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഈ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് റേഡിയസ് ആണ് ഒരു ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഡി ബൈ ടു ഡി ബൈ ടു അല്ലേ ഒരു റേഡിയസ് അതായത് ഇതൊരു ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നല്ല എളുപ്പമല്ലത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആരെന്താണ് വ്യാസം എന്താണ് അതായത് റേഡിയസ് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ എന്താണ് വ്യാസം എന്നും ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് കേട്ടോ മുഴുവനായിട്ടാണ് വ്യാസം വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഡയമീറ്റർ ഇനി എഴുതണ്ടല്ലോ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇനി ഒരു ചോദ്യം തരികയാണ് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ട് ഡയമീറ്റർ നമുക്കറിയില്ല ഡയമീറ്റർ കാണാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി ഈക്വൽ ടു ഒരു ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എന്ന് നമുക്ക് തന്നാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി കാരണം കാരണം ഡയമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് നാല് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഡയമീറ്റർ റേഡിയസിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് ഇത്ര ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി നമുക്കൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നത് ഡയമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് റേഡിയസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക റേഡിയസ് സമം ഡി ബൈ ടു അതായത് ഡയമീറ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റേഡിയസും ഡയമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈന് വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം മുതൽ സെൻറ്ററിലൂടെ കടന്ന് പോയി ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈന് രണ്ട് റേഡിയസ് കൂടിയതാണ് ഒരു ഡയമീറ്റർ ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ട് ആർ സമം ഒരു ഡയമീറ്റർ ടു ആർ സമം ഡി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ടു ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആർ സമം ഡി ആറും ഇവിടെ നിർത്തി ഈ ഡിയും അവിടെ നിർത്തി ഈ രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറാണിത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്ന് വരുന്ന സംഭവം സമത്തിൻ്റെ അങ്ങേ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് വരും ഹരിക്കണം എന്നായിട്ട് വരും ഹരിക്കണം രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ആറ് സമം ഡി ആണെങ്കിൽ ആറ് സമം ഡി ബൈ ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷന് ഫോം ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ ബായ്